my channel welcome back i'm Tefani, and for today's vlog it is about easy bana application syempre ang dami kasing hindi nakaka um, ang dami kasing uh, nabasa kong comment na hindi daw nila ma-open ang easy bana application nila that's why nag-create ako ng video para uh, nag-create ako ng video na paano magpalit ng password sa Esteban na application ng tamang proseso. Ang nakalagay dito, ha? Naka-indicate dito. So, ayan, tamang proseso po. Tamang proseso. Hindi ka lang po basta-basta maglalagay ng password. Ayan, yan. Sinasabi ko, hindi lang po tayo basta-basta maglalagay ng password na kung ano yung gusto nyo katulad sa ibang application application. Ay, bang application na any any le ay natatali ah uh, ganto. Um kahit na anong ilagay mo, 'di ba? 'Yun. Kahit anong ilagay mo, ia-accept nila dito po. Hindi po nila hindi po nila na-accept yung ini-input nyo kasi mali hindi doon sa hindi kayo sumusunod doon sa pattern na ibinibigay ng apps. So, wag nating patagalin. Without further ado, let's get it started. palit ng passport sa isabwa na application ng tamang proseso. Anyway, uh, meron na akong video nito, pero um, ano siya, naka-screen record siya. Yung, ang ginagawa, ang ginawa ko doon, actual sa actual. Ayan, actual siya na nag-change siya ko ng password and nakikita siya. Ayan, actual, actual actual siya. Ayan, ako ulit-ulit ako. Ayan, actual po siya na uh, ginagawa ko yung uh, nag-create ako ng password ko, ng new password ko, para mas mapalinaw ko dun sa iba. Pero meron pa rin iba na nababasa ko dun, na hindi, sabi nila, hindi, ang sabi nila dun sa video na sa kanila daw, eh, hindi din daw talaga ma-open. Hindi daw talaga niya ma-open. So, dito, uh, tamang proseso na mas pina- pina uh, pina easy ko pina easy ko kasi doon ang ginawa ko is yung actual na nagpapalit ako ng password ko tapos uh, nakikita yung password ko yung step by step ko kung paano siya so dito picture niya lang ipapakita ko ng step by step din siya ng picture so hindi siya pwedeng niya makikita kung anong ininput ko ng password and then so i start na natin <laughs> kanina pa ako dito so first step natin ayan so click mo yung easy ba na application So, ayan. Nakikita nyo. Easy ba na application? Ayan. Kung meron na kayo nyan. Di, syempre, kung meron na kayo nyan, pa, dito na tayo papag sa paano magbalit ng password using easy ba na application. Ayan. Ang easy ba na application natin. Ayan. I-click po natin ang forgot password. Click the forgot password. Ayan. Click mo. I-click forgot password. And then, enter the code na ibibigay sa inyo. I-enter mo yung code na ibibigay sa inyo. Like for example, B, 2, 3, 4. Siyempre, tama rin dapat yung pag-input mo niya na. Tama rin yung pag-input mo ng paso, ng uh, code. Ayan. Kasi mag-error din siya pag mali. Hindi ka talaga makakapasok dyan. So, click mo yan. Uh, make sure na tama yung pag-input uh, mo. And then, ah, uh, Siyempre, tapos na tayo sa code, no? So, click reset password. Ayan. So, i-click mo na siya. Pindutin mo na yung uh, reset password. Ayan. So, step 2. Step 2 na tayo. Ayan. Tapos na tayo sa click password. So, step 2 tayo. Isip mo na application. Siyempre, send email to your Gmail. Next. After mo ma-reset ng password, mag-send ang, ang isip mo na application. Saan mo natin? So, Magsisend sila ng email to your uh, Gmail. Make sure ha, make sure your email is correct and valid. Make sure your email is correct and valid. And to make sure na ano po ha, yan yung ginamit mo nung kumuha ka ng card. Na nag-apply ka na sa buwan na card, 24, ha, debit card sa branch na iyong kinuhaan. Dapat yan yung ilalagay mo. And take note din ha, yung number, don't forget din yung number, dapat active ha, yung number nyo. Hindi na siya, wala siya dito, hindi siya, naka, hindi siya kasama din sa forget password yung number. Pero, yun, make sure nyo din na tama din yung number nyo ha. 
And then, ayun, dito tayo sa Gmail. Yun, make sure na yung Gmail nyo is tama, active, and yun yung in-input nyo nung tayo ay mag-apply ng card. Kasi, dyan po siya magsisend ng email. Ayan, so, nag-email na. Ayan. So, as you can see, ayan, nag-email na ang ang isa na application. So, nakalagay dyan, password reset. Password reset. This, ang sabi dyan, this is, ah, uh, this is your password reset activations for your Isibana app. Uh, is it bana account, etc, etc, etc. Ayan. So, may nababasa kayo dyan yung link. Ayan, nakikita nyo yung link. Nakikita nyo yung link. Uh, pindutin lang na. Pindutin lang po yung link. Click her to reset your password. I-click nyo lang po yan. May nakalagay na yan. Click her to reset your password. And then, ayan na. Na-click her to reset your password. Then, pupunta na po siya sa... Ayan, pupunta na siya dyan sa password reset. Ayan, after link, yan na yung lalabas. Yan na po yung lalabas. Password reset, ayan. Dyan sa pag, ano, input ng password, meron po siyang nakalagay na, uh, may nakalagay po siya na, uh, may pattern siya, may pattern, no? Ma password must contain minimum of 8 characters. Ayan, minimum of 8 characters. Tapos, um, Maximum of 64 characters. Maximum of, ayan, 64 characters. At least one letter. Uh, one lowercase letter. And at least one uppercase, uh, one uppercase letter. One uppercase letter. <laughs> one uppercase letter. Ayan, and at least one number. At least one number. And then one, at least, special character. Ayan. So, ulitin natin. No? Uh, minimum of 8 characters siya. 64 car uh, maximum of 64 characters. At least one lower case letter. At least one upper case letter. At least one number. At least one special character. So, ano nga ba yung mga special? Sa mga hindi po nakakalam. Sa mga hindi lang po, ah. Sa mga hindi lang po nakakalam. Ano nga po ba yung special character? Ito po yung mga tinatawag na ito po yung sign number at makikita mo dyan pag clinic mo yung cellphone mo. Sign number at pwede kang maglagay ng dollar sign, pwede kang maglagay ng hyphen, something like that. Plus, yan, mga special character, etc., etc. And then, ayan, may, uh, mayroon akong sample kung paano nga ba gagawa ng password kasi para hindi naman mahirapan yung iba. So, nagbigay na, ano, maglalagay na ako ng sample. Like, for example, ayan, mahal kita. Mahal kita, yung M, yung M is naka big letter siya. So, bahala na kayo. Bahala kayo kung saan nyo ilalagay yung big letter. Basta, meron siyang at least one uppercase letter. Ang nakalagay kasi doon. Tapos, lalagyan mo siya ng number. Ayan. Ikaw din bahala kung saan nakalagay yung number. Pero ito, example ko. Ayan. Mahal kita. Number. Number, ha? Number. And then, yung special character. Ayan. Isusunod mo yung pattern. Susunod, sunodin mo yung pattern. Ayan. And then, yan. Another example. Thank you, love. Thank you, love. Uh, number. And then, sign number. Sign number. Ayan. Yung special character. That are example of um, password para hindi kayo mahirapan at ma hindi naman kayo pa ulit-ulit ng create ng password at yung sinasabi ng iba na hindi nga daw nila ma-open na kahit tama yung password na in-input nila. And make sure na i-list nyo na yung password na yan ha. Ay, yung password na i-create nyo ha. Hindi ko sinabi na yan yung i-password nyo ha. Ay, that example lang po yan. Example. Na meron siya. As you can see, meron siyang um, nasa pattern yung M. Big letter siya. Meron din akong small letter. Meron din akong number sa number na in-input. And then, meron akong um, a special character. Yan. And po yung tamang proseso sa paggawa ng um, password. Pero syempre, meron naman siyang maximum na uh, character. So, kung ilan yung gusto nyong ano, letter yung ilagay nyo. And then, magla nakalagay siya na, ilagay na natin. Input new password. Ayan yung ilalagay na natin. Tunari lang, ha? Ayan, mag-input ka na ng password. Mahal kita. 06, ha? Yan. Input new password. And then, nakalagay yan. Reset new... Uh, Re-enter. Yan. Re-enter password. Ayan. And then, click mo yung done. I-click mo na po yung done. Ayan. So, that's it. Okay na siya. And then,
then ayan na po ang lalabas sa uh, username yung username then then username ko nakalagay diyan and then you have successfully changed your passport you have successfully your uh, your passport log in to uh, use ba na mobile app again yan thank you yan lang po napakadali super easy and yan yung tamang proseso and sana naman na uh, tulungan kayo ng video na to at sana naman eh Uh, magawa nyo na ng tama yung pag-create nyo ng password. Eh, kasi ang dami nag-comment dun sa video ko na, yun nga, sabi nila, ang hirap daw, nahirapan daw sila mag-create ng password. So, ayun. So, ito, mas pinadali ko na para makita nyo step by step, ano talaga, a picture na lang yung inilagay ko para step by step pa rin siya, pero picture na lang yung inilating. Eh, makabyo ko. That's it. Thank you for watching. Uh, sana nakatulong ang video na to sa mga hindi pa na po na hindi na na to, sa mga hindi na open yung isip ba na application nila. Napaka importante kasi talaga nun. And sa mga hindi pa na open yun and sana natulong kayo ng video na to. And I hope you like this video. Thank you for watching. I hope you like this video. Please uh, and I click the notification bell para updated ka whenever I upload a new video. Bye! Thank you for watching! Click the, ano ah, click the subscribe button para updated ka sa aking mga video. Updated ka sa aking mga uh, next video. Bye! Thank you for watching! Bye! Bye!